ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മലയാളം ഡോട്ടോറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പി സി ബി എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പി സി ബി നിർമ്മിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി സി ബി വിസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പി സി ബി വിസാഡ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക സർക്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സർക്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീസ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫയലിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് സെറ്റപ്പ് കാണാം അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളത് എ ഫോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം എ ഫോറിലാണല്ലോ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എ ഫോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ പോർട്ടേറ്റ് ആണോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുക ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ വലിയൊരു പേജായിട്ടാണ് കാണുക അതിൽ ഒരുപാട് വലിയ പേജ് ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ആകുന്ന പേജ് വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എ ഫോറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിൽ തന്നെ സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഗ്യാലറി എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് പി സി ബി കമ്പോണൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾസ് എന്നും കാണാം പി സി ബി കമ്പോണൻ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സാധാരണ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിളുകളായിട്ടാണ് കാണുക റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിമ്പിളും കപ്പാസിൻ്റെ സിമ്പിളും ഡയോഡുകളിലൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം ആ സിമ്പിൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകൾ സെറ്റാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം കമ്പോണൻസുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകും ഇനി വലിയ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പോണൻസുകളും അതിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമ്മളവിടെ പി സി ബി കമ്പോണൻറ്റുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും ഷെയ്പ്പ് ഇതിലുണ്ടാവും ആ ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പി സി ബി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ സാരി തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈനിങ് ഇനി ഈ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വേണം ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ ഇ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ടച്ച് സ്വിച്ചിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുള്ള റിലേ ഓൺ ആവുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പോണൻസ് സബ് സിമ്പിൾസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ സികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഐറ്റം ഐ സികൾ കാണാൻ പറ്റും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐ സികളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ആ ഐ സികളുടെ പേര് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐ സികളെ ഷെയ്പ്പുകൾ കിട്ടും എട്ട് പിന്നുള്ളതും അങ്ങനെ പല ഐറ്റം പിന്നുകളുള്ള ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആ ഷെയ്പ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ ഇ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഇതിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ ഇ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിനെ എടുക്കുകയാണ് അതിനെ നേരിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വലിച്ച് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി അത് അവിടേക്ക് എത്തിക്കോളും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ ഇ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവിനെ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി
ഏഴാമത്തിലും ആറാമത്തിലേക്കും കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഷോർട്ട് ആക്കിയതിലേക്ക് കൊടുത്തു നടുക്കത്തെ പിന്നെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളാ സർക്യൂട്ട് ഡാഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് നൂറ് മൈക്രോഫാരിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആ കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ ഏഴാമത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ പാസീവ് കമ്പോണൻസ് തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നൂറ് മൈക്രോഫാരിഡ് എന്ന് അതിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലിനെ എടുത്തിട്ട് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും കാല് ഷോർട്ട് ആക്കി അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലിനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാലിലേക്കും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് പോയിൻ്റ് വൺ മൈക്രോഫാരിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്ററാണ് സെറാമിക് ഡിസ്കിൽ വരുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടയച്ച് കൊടുത്തു ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്റർ അതിൽ കാണാമല്ലോ പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കപ്പാസിറ്ററാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അതിനെ എടുത്തിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡയോഡ് വേണം റെസിസ്റ്റർ വേണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ടച്ച് പ്ലേറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഡയോഡും ട്രാൻസിസ്റ്ററും റെസിസ്റ്ററും റിലേയും ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പം അതിന് റെസിസ്റ്ററിന് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു വെക്കാം ഇന്ന് പിന്നെ ഈ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പിന്നീട് വരണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിന് എടുത്തു വെച്ചു ഡയോഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടറിലാണ് ഡയോഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിൽ പോയിട്ട് ഡയോഡിനെ എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഡയോഡിനെ നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് തന്നെ റൊട്ടേറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൽ ആറാണെങ്കിൽ വലത്തോട്ടും എല്ലാണെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടും അത് റൊട്ടേറ്റ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഡയോഡിന് അവിടെ കണ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിന് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റർ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എവിടെയും വേണേൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നേരെ താഴത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളതും എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഈ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സി നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റിലെ നമ്പറിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും ആ മോഡൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്കുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കാം എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ കാണാനില്ല അതിൽ അടിയിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വേറൊരു മോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ പോയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഐറ്റം കമ്പോണൻറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നും എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ല തൽക്കാലം ഞാൻ എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണാം അടിയിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് എടുത്തു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓരോ സൈസാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ സൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ആവുക എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു മെറ്റൽ ക്യാനിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റൽ ക്യാൻ ആവില്ല സാധാ ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എമിറ്ററിന് എടുത്തിട്ട് നേരെ അപ്പുറത്തെ വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് റിലേ വേണം റിലേ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പോണൻസിൽ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പോണൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് പി ഡി ടി റിലേ കാണാം സിംഗിൾ പോൾ ഡബിൾ ത്രോ ആയിട്ടുള്ള റിലേ ആണ് അപ്പോൾ ആ റിലേനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇനി റിലേയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ റിലേനെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിലേൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡയോഡ് കൂടി ഉ
അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി അവിടെ വെച്ചു അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോസിറ്റീവിൻ്റെ കണക്ഷനും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നെഗറ്റീവിൻ്റെ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്കും കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയ്ക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളതെല്ലാമായി ഇനി ഒരു ടച്ച് പ്ലേറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ആ കണക്ടേഴ്സിൽ നിന്നൊരു ടെർമിനൽ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വയർ ഇതിൽ ആ ഡോട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം ജോയിൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന വയറുകളാണ് ഡോട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു വയറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അപ്പുറത്തെ വയറ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജമ്പറാണ് ജസ്റ്റ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പി സി ബി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് സൂമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ടൂൾസിൽ പോവുക ടൂൾസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൺവേർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ഡിസൈൻ പി സി ബി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്നുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പി സി ബിൻ്റെ ഡിസൈൻ പി സി ബി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചെയ്യണോ അതോ അതിൻ്റെ അളവുകൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുക പി സി ബി സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തോളാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള മോഡിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പി സി ബിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ വേണോ ചതുരത്തിൽ വേണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ നേരെ താഴത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈസ് പി സി ബിൻ്റെ എത്ര സൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ബോർഡ് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഞാൻ ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ അടിച്ചു പി സി ബി സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ ടിക്കിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്തത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കൺവേർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു ഇനി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് കൊടുത്തു കൺവേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് സർക്യൂട്ട് റെഡിയാക്കി റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ അത് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിനെയല്ല നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതൊരു നോർമൽ വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അതിൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ആർട്ട് വർക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്ക് കാണാം ഇതിനെയാണ് ഈ ആർട്ട് വർക്കിനെയാണ് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് അയൺ ചെയ്യേണ്ടതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നില്ല ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു കോപ്പർ ലെയർ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഈ കോപ്പർ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ഭാഗത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ട്രാക്കിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് ഭാഗം മൊത്തം ദ്രവിച്ചു പോകും ബ്ലാക്ക് ട്രാക്ക് മാത്രം അവിടെ നിൽക്കും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ വൈറ്റ് കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ള കോപ്പർ മാത്രമാണ് ദ്രവിച്ചു പോവുക ബാക്കി ബ്ലാക്ക് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്ത ഈ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ബ്ലാക്കായിട്ട് അതിൽ കോപ്പർ കോട്ടിങ് അതിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തുള്ള കോപ്പറുകൾ മാത്രമേ നശിച്ചു പോകുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കോപ്പറൊക്കെ ബോർഡിൽ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോർഡ് റെഡിയായി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് പി ഡി എഫ് പ്രിൻ്റർ എന്നുള്ളത് കാണാം ഇവിടെ അത് എൻ്റെ ഇതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പി ഡി എഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് പി ഡി എഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പേജൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോകുക അതിൻ്റെ പേജിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഓറിയൻറ്റേഷൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പേജ് സൈസ് എ ഫോർ തന്നെ അല്ലേ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈസ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് അതാ പി ഡി എഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള വെബ്സൈ ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് മാറും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സേവ് ടു പി ഡി എഫ് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫയലിനെ പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഫയലുണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് പകരം ഇതിനെ സേവ് ആക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഡി എഫ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രി സി ബി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ് ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ഇതേ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താനില്ല ഇത് കടയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂയിൽ കിട്ടും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കതും പേപ്പർ സൈസിനനുസരിച്ച് ആ പിക്ചറിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യും ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് തരിക അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ കടയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞാൽ മതി സെയിം സൈസിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോരുതെന്ന് പറയണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെയും കൊണ്ടുപോയി നോക്കുക അന്നേരം പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കമ്പോണൻ്റ് അതിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അതിൽ ആ ട്രാക്കുകളും നമ്മുടെ ഈ വെച്ച കമ്പോണൻസും ഒരേ സൈസ് തന്നെയാണ് നോക്കുക ഒരേ സൈസ് ആണെന്ന് കൺഫേം ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക കാരണം ഫോട്ടോ പേപ്പറിന് ചെറിയൊരു വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നാല് രൂപ അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ വരും ഒരു പേപ്പർ തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ എടുക്കേണ്ട എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടത് ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ലേസർ ജെറ്റിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പി സി ബിൻ്റെ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്